Hello dear viewers, how are you? Hope you are very fine. I am Sabira Chhe Aapna Deshathe and welcome to the Learning Monster in May. Well, in this episode, I am going to talk about the morals. Actually, morals are a very important auxiliary verb. Because the rest of the auxiliary verb is a bit of a problem. To be verb, am is a was or a be been being. But am is a was or a be been being. But to have a verb, 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 have a verb. डु भार्ब कईन भार्ब वगैरह क्या करें क्यों मडल्स एकम्र जरा अक्सिलियर भार्बर मडलिंग करें तो आजकल एपिसोडे जेटा नहीं आलोचना करब से हे मडल्स सो रिमेम्बर वि आर लार्निंग मनस्टर इन मे ओके मडल्स के पाँचा कैटागर से भाग कर फार्स्ट कैटागरि आई मिन कैटागरि वन कैटागरि वन नाम हम उचित कैटागर আমরা উচিত অর্থে চারটা মডেলস ইউজ করি নাম্বার ওয়ান শুড নাম্বার টু অর টু নাম্বার থ্রি হ্যাপ টু অ্যান্ড নাম্বার ফোর মাস্ট এখন আপনারা বলবেন হ্যাপ টু আর মাস্ট আমরা অবশ্যই অর্থে ইউজ করি হ্যাঁ এই দুটাকে শুধু উচিত অর্থে ইউজ করি আর এই দুটা উচিত কিন্তু অবশ্যই অর্থে আমরা ইউজ করে থাকি এই চারটা আমরা অনেক জেনেছি উচিতের জন্য আমরা ইউজ করব কিন্তু একটু স্পেসিফিক একটু আমরা যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আমরা যদি একটু বাংলায় কিছু টিপস দিয়ে দিই তাহলে আমরা আমাদের কথায় কিন্তু কি করতে পারবো এটাকে ইউজ করতে পারবো সো লেটসি শুটটা হচ্ছে নফল টাইপের উচিত আর অটোটা নৈতিক টাইপের উচিত এখন নফল যারা মুসলিম বাদে হিন্দু খ্রিস্টান এবং বুদ্ধিস্ট আছেন নফল হচ্ছে আমাদের মুসলমান ধর্মের এমন একটা নামাজ বা এমন একটা কাজ যেটা করলেও ভালো না করলেও সমস্যা নেই মানে নফল টাইপের উচিত যখন আমরা কাউকে অ্যাডভাইস দিব যখন আমরা কাউকে কি করব কোনো একটা ব্যাপারে বলবো যেটা সে করলেও পারে না করলেও সমস্যা নেই তখন সেক্ষেত্রে হবে কি শুড ইউ শুড কাম টু অফিস এভরিডে অন টাইম আপনি কাউকে বলতেছেন ইউ শুড প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে ইউ শুড মিট মে এভরিডে যখন আপনি কাউকে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন বা কাউকে কোনো কাজ করতে বলছেন যেটা করলে ভালো না করলে ক্ষতি নাই তখন সেক্ষেত্রে হবে কি শুড আওয়ার অথরিটি শুড ডেভেলপ ইট লেস ইট নৈতিকের ক্ষেত্রে কী হবে যখন আমাদের নৈতিক টাইপের কোনো উচিত হবে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করবো অটো আই অট টু রেসপেক্ট মাই সুপেরিয়র্স আই অট টু রেসপেক্ট মাই প্যারেন্টস আই অট টু রেসপেক্ট মাই বস অ্যান্ড আই অট টু কাম টু অফিস অন টাইম লেস ইট হ্যাপ টু এবং মাস্টার ক্ষেত্রে কী হবে এই দুইটা অবশ্যই অর্থে ইউজ করবো আমরা কিন্তু হ্যাপ টুটার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব মনে রাখব শাশুড়ি অ্যান্ড জাস্ট কিরিং ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি অ্যান্ড মাস হচ্ছে মা মানে যখন আমরা নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছু করব তখন আমরা ইউজ করব মাস্ট যখন আমাদেরকে কেউ জোর করে করাবে তখন সেই ক্ষেত্রে হবে হ্যাপ টু ফর এক্সাম্পল আপনি কক্সেস বাজার যাবেন নিজের ইচ্ছায় খুব যেতে ইচ্ছা করছে ঘুরতে তখন হবে আই মাস্ট গো টু কক্সেস বাজার বাট অফিস থেকে বাড়াচ্ছে তখন হবে কি আই হ্যাভ টু গো টু কক্সেস বাজার সো মেয়েরা ভাবছে হ্যাঁ আমরা তো আমাদের শাশুড়ির জন্য জোর করে কোনো কাজ করি এরকম না আসলে জাস্ট একটা উপমা ক্যালাগরি আর কি দেন ক্যাটাগরি টু ক্যাটাগরি টু এর নাম হচ্ছে পাড়া ক্যাটাগরি ক্যান এবং বি এবল টু আমরা এই দুটো ইউজ করে থাকি এই ক্যান আর বি এবল টু অ্যাবিলিটি অর্থে যদি সামর্থ্য অর্থে আমরা বোঝাই সেক্ষেত্রে আমরা ক্যান ইউজ করব আই ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ আপনি কাউকে জিজ্ঞাসা করছেন ক্যান ইউ কুক নুডলস ক্যান ইউ কমিউনিকেট উইথ আদার্স Can you communicate properly? Can you impress the audience? I'm telling you, yes, I can impress the audience. If you have the ability to say something, then what do you do? Can you cook? 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 Obviously, I can cook very well. If you be able to do can you cook? Can you cook? What do you do? I'm able to cook. I'm able to speak in English. I'm able to pronounce properly. But to be able to আমরা নেগেটিভ ফর্মটা স্পিকিংয়ে বেশি ইউজ করি সেটা হচ্ছে বি আনএবল টু কারণ আপনি রান্না করতে পারেন না আপনি বলছেন আম আনএবল টু কুক আম আনএবল টু কমিউনিকেট প্রপারলি আম আনএবল টু স্পিক ইন ইংলিশ যখন আপনি পারেন না সেক্ষেত্রে ইউজ করবেন বি আনএবল টু ক্যাটাগরি থ্রি ক্যাটাগরি থ্রির নাম হচ্ছে ভদ্র ক্যাটাগরি আমরা এক্ষেত্রে দুটো ইউজ করি একটা হচ্ছে উড আর একটা ইউজ করি কুড আমরা মনে করি যে ইউ মানে তুই তুমি আপনি সবই হয় কিন্তু 
ব্রিটিশরা পোয়ার এক্সপ্রেশন আকারে উড আর কুটটা ইউজ করেছে যদি আমরা উড আর কুডের পরে ইউ বসাই কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে তখন সেই উড আর কুটটাকে আমরা ভদ্র মডেল বলতে পারি কেমন উড ইউ প্লিজ হেল্প মি কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি উড ইউ প্লিজ গিভ মি ইউর ফ্যান কুড ইউ প্লিজ গিভ মি ইউর ফ্যান এটা হচ্ছে খুব ভদ্রতার সাথে যদি আমরা কারো কাছে কোনো কিছু চাই কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি উড ইউ প্লিজ হেল্প মি সো একটু খেয়াল করে দেখেন এই উড আর কুটটাকে আমরা ইউজ করতে পারি ভদ্রতার ক্ষেত্রে আমরা যদি বলতাম ডু ইউ হ্যাভ আ প্যান আপনার কাছে কি একটা কলম আছে তোর কাছে কি একটা কলম আছে তোমার কাছে কি একটা কলম আছে যা বাট যখন বলবো খুঁজ ইউ হ্যাভ আ প্যান অথবা খুঁজ ইউ প্লিজ গিভ মি আ প্যান তখন কিন্তু দয়া করে এবং আপনি বোঝাবে নেক্সট ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি নাম্বার ফোর ক্যাটাগরি নাম্বার ফোর হচ্ছে ফিফটি ফিফটি এই ফিফটি ফিফটিতে দুটো আছে একটা হচ্ছে মেই আরটা হচ্ছে মাইট ফিফটি ফিফটি মানে কি হতেও পারে হতে পারে যখন কোনো কিছু হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করবো মে বা মাইট কীরকম আজকে বৃষ্টি হতে পারে ইট মে রেইন টুডাই আমি বসুন্ধরা সিটিতে যেতে পারি আই মে গো টু বসুন্ধরা সিটি কিন্তু যদি অতীতে বুঝাই যে গতকালকে বৃষ্টি হতে পারত তাহলে হবে ইট মাইট রেইন ইয়েস রেই তারপর আমরা যদি বলতাম যে কি আমি বসুন্ধরা সিটিতে যেতাম তাহলে কি হবে আই মাইট গো টু বসুন্ধরা সিটি সো মে এবং মাইটটা আমরা ইউজ করতে পারি ফিফটি ফিফটি অর্থে কি অর্থে ফিফটি ফিফটি লাস্ট লাস্ট ক্যাটাগরি যেটা ক্যাটাগরি নাম্বার ফাইভ ক্যাটাগরি নাম্বার ফাইভ হচ্ছে ভবিষ্যৎ ক্যাটাগরি এই ভবিষ্যৎ ক্যাটাগরিতে উইল আছে এবং আর একটা আছে বি গোয়িং টু যখন আমরা নর্মালি কোনো কিছু ভবিষ্যৎ অর্থে ইউজ করবো তখন আমরা ইউজ করবো উইল কীরকম আল ওয়াচ দ্য ভিডিও আল ওয়াচ ইউর অল ভিডিওজ ইন মেই আল ওয়াচ ইউর অল ভিডিওজ অফ ভিডিও আনসার্স আল লিসেন টু মিউজিক টু নাইট আল গো টু সিনাপ্লাইক্স টু ওয়াচ এ মুভি আল বাই আ খা আল বাই আ নিউ ফ্ল্যাট যখন আপনি ভবিষ্যতের যে কোনো কথা বলতে যাবেন সেক্ষেত্রে উইল ইউজ করতে পারেন অথবা টাইম ইউজ করে যেমন আল গো টু মাই হোম ডিসিক টু মারো আল গো টু মাই হোম ডিসিক দ্য ডে আফটার টু মারো আউ বিল আ নিউ হাউস ফর মে আল স্টার্ট মাই ওন বিজনেস দ্যান এত টাইম ইউ ক্যান ইউজ উইল বাট উইল উল ইউজ বি গোয়িং টু আমরা যখন বি গোয়িং টু ইউজ করব ইট ইজ ফিক্সড অলরেডি বাট আমি টাইম বলছি না বা টাইম বললো অলরেডি ফিক্সড ভবিষ্যতে হবে কিন্তু আমি এখনই বলছি কেমন যেমন আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো উইল ইউ স্যাটেল ইউর সেলফ অ্যাব্রড আপনি বলতেছেন আর এগুলো তো সব তো রেডি করা জাস্ট আমি যাব সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করবেন আই এম গোয়িং টু সেল মাই সেলফ অ্যাব্রড আই এম গোয়িং টু বাই আ নিউ খ আই এম গোয়িং টু বাই আ নিউ ফ্ল্যাট আই এম গোয়িং টু জয়েন ইন থ্রি ওয়ান কোর্স অফ ইংলিশ এ টু সেট তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বি গোয়িং টুটা ইউজ করতে পারবো মজার একটা কথা বলি আগে এই সবগুলো ভার্বের পরে কিন্তু মনে রাখতে হবে আমি মডেলসের পরে মেইন ভার্বটা কিন্তু মূল রূপ হবে কোনো এস বা এস ইউজ করা যাবে না আইএনজি পাস পার্টিসিপল কিছু ইউজ করা যাবে না এই ধরনের টিপস যদি আরও পেতে চান আমি সরাসরি যদি আমরা ক্লাস করতে চান চলে আসতে হবে কোথায় ইংলিশ এ টু জেডে স্ক্রলে দেখতে পাচ্ছেন ইংলিশ এ টু জেডের অ্যাড্রেস এবং দেখতে পাচ্ছেন হটলাইন নেক্সট ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটা আমার কবে জানতে এখনই ফোন করুন হটলাইন নাম্বারে এবং একটু বলে দিচ্ছি হোয়াট ইজ অ্যাবাউট থ্রি ইন ওয়ান অর হোয়াট ইজ অ্যাবাউট আইএলস আজকে আমি শুধু থ্রি ইন ওয়ান নিয়ে বলছি থ্রি ইন ওয়ান একটা কোর্স যে কোর্সের ভিতরে আমরা স্পিকিং রাইটিং এবং ফোনেটিক্স তিনটাকে একসাথে আমরা অ্যাড করেছি আই মিন স্পোকেন ইংলিশ রাইটিং এবং ফোনেটিক্স তিনটা পাচ্ছেন একই মোড়কে এবং ত্রিশটা ক্লাস তার সাথে একশোটা প্র্যাকটিস ক্লাস আই মিন কোর্স শেষেও পাচ্ছেন ছয় মাস ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব সাথে থাকছে আরও প্রবলেম সলভিং ক্লাস মানে যদি কোনো কিছুতে প্রবলেম ফেস করেন আপনি প্রাইভেটলি টিচারের কাছে কি করতে পারবেন সলভ করতে পারবেন সো দেরি না করে যদি ইংলিশ এ টু জেডে কোর্স করতে চান অবভিয়াসলি এখনই হটলাইন নাম্বারে ফোন দেন অ্যান্ড বি আর লার্নিং মনস্টার ইট মেই বিকজ দিস এপিসোডস আর স্পন্সার্ড বাই আই মিন পাওয়ার্ড বাই ইংলিশ এ টু জেড টেক কেয়ার আর ইয়েস